Hi friends, welcome to Tricks to Crack Exams. In this video, we will talk about the topic of average, average topic. We will talk about the basics of average. We will talk about the basics of average. We will talk about the basics of the average topic. We will talk about all competitive exams and campus recruitments. So, we will talk about the average topic. We will talk about the very easy topic. We will talk about the very easy and simple topic. We will talk about the concept. We will talk about the concept. We will talk about the concept. We will talk about the average topic. We will talk about the easy topic. Now we will go to the problem. First, average is what we call equal distribution. Equal distribution is the sum of all of them. So, the average is the basic formula. Average is equal to sum of observations divided by number of observations. The observations is what we call the sum of observations. குடுத்திருக்கு சம்மில் இருக்கு values அதான் observation சொல்லுராங்க செய்கிறீர்களா? Okay. செல்ல பிரால்லும்லை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா, direct average எப்படிக் கண்ணு பிடிக்கும் கேட்பாங்க. செல்ல பிரால்லும்லை என்ன பண்ணுவாங்க நான் number of observations எவ்வளோ இருக்கு, அதாவது number of values எவ்வளோ இருக்கு divided by number of observations level of 5 that number of value level of 5 1, 2, 3, 4, 5 5 and the value we have to write here if we divide we have to write 5 so at last what we have to write is the wheat is the same as the wheat despite of what we have to write 2 or 1 or 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 2 so if you have to write the same as the average value we have to write 5 or 2 or 1 or 2 or 1 or 2 அதுதான் இந்த அவரேஜ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இந்த அவரேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவரேஜ் வந்து எப் எப்போதுமே இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து டூ தான் ஸோ இதனோட ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ விட எப்போதுமே கிரேட்டராக தான் இருக்கும் ஆவரேஜ் வந்து டூவை விட எப்போதுமே கிரேட்டராக தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த சம்மை பொறுத்தவரை சொல்கிறேன் ஓகே அதே மாதிரி ஆவரேஜ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே highest observation எது 14 தான் okay வா இந்த 14 நவுட எப்போதுமே smaller ஆதார்க்கும் average என்றுது okay இங்களா இந்த சம்ம பொர்த்துவிட சொல்கிறேன் okay வா so average என்றுது ஒரு குடுத்திருக்கு valuesல குடுத்திருக்கு observationsல smallest value எதோ அதவுட higher ஆதார்க்கும் அதே மதிரி குடுத்திருக்குதில் highest observation எதோ அதவுட smaller ஆதார்க்கும் செரிங்களா If the observations are equal, அதாவது குடுத்திருக்க values எல்லாமே equal ஆந்தது நான் நாம் என்ன பண்ணம் என்ன average வந்து usual formula apply பணி கண்ணு விடுப்போக அங்கு விடுக்கொண்டது என்னும் 50 divided by 5 எத்தன் observation இருக்கு 1, 2, 3, 4, 1, 5 இது நாம் divide பண்ணம் அம்மில் என்ன கடைக்கும் 10 தான் கடைக்கும் okay இங்களா so இது நாம் என்ன பண்ணம் என்ன direct அடுத்து பாருங்க, if the observations get increased, decreased, multiplied or divided, then the average also same. Okay, இங்கலா, for example, இப்போது எனக்கு ஒரு sum இருக்கு நுச்சுக்குங்கள் ஒரு sumல வந்து, ஒரு இருக்கிறை எல்லா terms மே வந்து 5 வால் multiply பண்டுராங்க. Okay, இங்கலா, 5 வால் multiply பண்டுராங்க அப்படின்னா, அதுவுட averageும் எதால் multiply பண்டுவாங்க, 5 வால் multiply பண்டுவாங மறுபிடி சொல்லுகிறேன் உங்கள் நான் வந்து சொல்லிக்குடுக்கிறு நால் எல்லாத்து நான் எழுதி எழுதி பண்டுகிறேன் examல 90% don't do this நீங்கள் வந்து எப்போதுமே direct direct ஒரு question பார்த்ததுமே நீங்கள் direct answer பண்ணான் நீங்கள் கத்துக்குனும் அப்படி கத்துக்குனும் நான் practice தாம் the more you practice the more you will get succeed அவ்வளவுதான் okay இங்கலா ஒன்னுமே கடையது ஒரு simple logic தான் நாம் எவ்வளவு எவ்வளவு practice பண்ணிரும் aptitude புருத்த வரை புருத்த மட்டுலிமே எவ்வளவு எவ்வளவு நாம் practice பண்ணிரும் அவ்வளவு அவ்வளவு நமில்கு easy அந்த speed கடைக்கும் உங்களுக்கு இது பார்த்தனேன்னு 
25 divided by 5 சரிங்கள ஓகே இப்போ நான் இதில் ஒரு சின்ன சின்னதாக ஒரு சின்ன ஒரு சம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான ட்ரெக் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து டென் டிஜிட் நம்பர்ஸ் இல்லையா எல்லாமே டென் டிஜிட்ஸ் அதாவது செவன்ட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்றது எல்லாமே டென் டிஜிட்ஸ் டென் டிஜிட்ஸ் நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இங்கே யூனிட் பிளேசஸில் இருக்கிறத மறந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் மற்றெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இருக்குது அதாவது விச் மீன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குது டூ செவன்ட்டி ஓகேங்களா மீத எவ்வளோ என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டென் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ நான் இந்த டூ நைன்டி ஃபைவை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் போச்சுன்னா நைன் போச்சுன்னா ஃபிஃப்டி நைன் ஓகேங்களா ஸோ வாட் இஸ் மை ஆவரேஜ் மை ஆவரேஜ் இஸ் ஃபிஃப்டி நைன் வாட் இஸ் மை ஆவரேஜ் மை ஆவரேஜ் இஸ் ஃபிஃப்டி நைன் ஓகேங்களா ஓகே இப்படி தான் சிம்பிளாக நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அடுத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட் ஆஃப் ஸ்கோர்ஸ் ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வாட் இஸ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஓகே சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி லாஸ்ட் சம் பண்ண மாதிரி லாஸ்ட் சம் நான் என்ன பண்ணேன் டென் டிஜிட்ஸில் இருக்கிறனால நான் எல்லாத்தையும் டென் டிஜிட்ஸ் சாரி டென் டிஜிட்ஸ் கிடையாது டே டென்ஸில் இருந்தனால நான் எல்லாத்தையும் டென் டென் நான் மைனஸ் ஆட் பண்ணேன் இதை வந்து ஹண்ட்ரட்ஸில் இருக்கு எல்லாமே அதனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ அது இங்கே எழுதிக்கிறேன் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி டென்த் ப்ளேஸில் வரதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி இஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி இங்கே ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி நம்மளுக்கு வந்துடுது சரிங்களா ஓகே த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ யூனிட்ஸ் ப்ளேஸஸ் இருக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டூ இஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா டிவைடட் பை ஒன் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஒன் சரிங்களா இப்போ இந்த த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஒன்னை நான் எதாவது டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டிவைடட் பை நைன் ஓகேங்களா இது மடிச்சு கொடுத்தா இது ஃபோர் டைம்ஸ் ஜீரோ நைன் ஃபோர் நாட் நைன் தான் என்னோட ஆவரேஜ் ஸ்கோர்ஸ் சரிங்களா ஓகே இப்போ அட்சம் பாருங்கள் ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டென் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சரிங்களா ஓகே இதை பாருங்க நம்ம ஆட் பண்ணலாமா அதே மாதிரி ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ எவ்வளோனு பண்ணலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே அடுத்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டிவைடட் பை டூ ஜீரோ செவன் ஜீரோ
பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபோர் இது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு இந்த மற்ற அந்த சம் அந்த மாதிரி பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் அதாவது ஜீரோ நம்மளுக்கு ஹோல் நம்பர்ஸாக தான் கிடைக்கும் இன்க்ரீஜர்ஸாக கிடைக்காம ஸோ ஃபோர் இது டிவைட் பண்ணால் டூ இது ஃபோர் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வரும் டோட்டல் ஆவரேஜ் ஆட் பண்ணோம்னா டென் செவன்டீன் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் ஓகே இப்போ அந்த அந்த மாதிரி பண்ணி பார்ப்போமா நம்ம எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டீன் கரெக்டுங்களா ஃபிஃப்டி எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ சிக்ஸ்டி டைம் செவன் டைம் செவன்டீன் ஆவரேஜ் ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் வந்ததுங்களா உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது மாதிரி டிவை ஆட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ஏன்னா டேரெக்டாக டிவிசிபிள் இது நாலு தான் இருக்குது நம்ம டேரெக்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்குன்ற சம்ஸில் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்த சம் பாருங்கள் அடுத்த சம் இதே மாதிரி தான் ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஓகேங்களா ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன் டைம் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் டென் டென் ப்ளஸ் செவன் இஸ் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம டேரெக்டாகவே இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாகவே இப்படி போட்டு அடிச்சிடலாம் இப்போ அடிச்சம் பாருங்கள் அடிச்சம் நான் டேரெக்ட் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது த்ரீ அப்போ இதை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணும் இதை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணும் த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏதாவது வரும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஓகே ப்ளஸ் செவன் நைன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் செவன் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ வாட் இஸ் மை ஆவரேஜ் மை ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ வாட் இஸ் மை ஆவரேஜ் மை ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ இப்போ அட்சம் பாருங்கள் அட்சம் இதே மாதிரி தான் ஃபைன் த ஆவரேஜ் இஃப் த வெயிட் ஆஃப் ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி கிராம் சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் வெயிட் ஆஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் அண்ட் தட் ஆஃப் சி இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோகிராம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி இருக்குது சாரி சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் பி நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் இருக்குது சி எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோகிராம் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டேரெக்டாக இது பண்ணால் இது எவ்வளோ டைம்ஸ் இது டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இது ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் டைம் அண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஓகேங்களா விச் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் விச் இஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ வாட் இஸ் மை ஆவரேஜ் மை ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ நான் இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணி அதை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுறதை விட இந்த ஸ்டெப் எனக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் நான் அதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ப்ரி ப்ரிமினரி சாரி ப்ரிமினரி லெவல்ஸ் ரொம்ப கேட்பாங்க இதை ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இப்படியும் பண்ணலாம் நம்ம ஆவரேஜ் சரிங்களா இதுதான் ஆவரேஜோட பேசிக்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்